Eh bien, bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue dans notre toute première émission. Il est écrit en direct, une première pour nous ce soir. On espère que ce ne sera pas la dernière, qu'on aura l'occasion régulièrement d'avoir comme ça des émissions en direct sur Internet avec vous. Alors la formule est, est simple, on choisit un, un sujet, je vais vous le présenter dans un instant, et puis on, on vous présente ce sujet et on vous permet de réagir. On vous permet de poser des questions, on vous permet de faire vos commentaires et on essaye d'avoir comme ça un peu d'interaction. Alors merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct. Le thème que nous avons choisi pour cette soirée, et c'est le thème de la rencontre avec Dieu. Alors bien sûr, c'est un thème qui intéressera surtout les, les croyants ou ceux qui sont en cheminement spirituel. Mais je vous espérer qu'à travers le témoignage qui va être donné, car en fait ce sujet sera traité essentiellement à travers un témoignage, ça pourra peut-être intéresser aussi ceux qui simplement sont là en curieux en se demandant ce qui se cache derrière ce titre quand un, un homosexuel rencontre Dieu. Alors vous pourrez réagir, vous pourrez poser vos questions, réagir ou poser des questions en nous écrivant soit à, en direct à commercial il est écrit.tv ou encore par texto, par SMS au 438 764 75 02. On va vous le redonner dans le courant de l'émission, donc vous pourrez bien sûr nous écrire tout au long de cette émission. Dans cette émission, euh, je ne suis pas seul. J'ai avec moi euh, celle qui est ma collaboratrice principale dans l'émission. Je veux parler de France. Bonsoir, France. Bien, bonsoir, Rémi. Bonsoir à nos auditeurs aussi. On est content d'être là. Voilà, et, et tu tenais particulièrement à être là ce soir. Quand, quand j'ai dit, euh, on va faire une émission en direct, tous les, les auditeurs pourront réagir. Tu as dit, mm -hmm. euh, je, je veux être là. <rire> oui, bien, en fait, je voudrais être là parce que le sujet m'intéresse particulièrement. J'ai quelque chose dans ma vie qui a un lien directement avec le sujet. Donc, on va en parler tout à l'heure. Puis, euh, bien, bien sûr, on a le goût de faire cette émission-là un petit peu dans, comment je dirais, dans l'ambiance de nos petits groupes. Hein, toi, toi tu sens. aimes tout ce qui est relationnel. Tout ce qui est relationnel, j'aime beaucoup ça. Puis, euh, bien sûr, ce soir, il y a trois valeurs qu'on a dans nos petits groupes qu'on voudrait mettre, euh, comme, comment je pourrais dire, à l'avant. Alors, bien sûr, ce sont des belles valeurs de respect, d'acceptation et de non-jugement. Donc, euh, c'est ce qui permet un bel échange... Euh, dans une belle atmosphère d'amour et de respect. Donc, c'est ce qu'on souhaite vivre un petit peu ce soir. Dans cet état d'esprit qu'on qu veut vivre cette, cette exactement, soirée. Exactement. Donc, tu, tu es là euh, avec moi aussi pour pouvoir, tout à l'heure, en fonction des questions, des réactions des auditeurs, pouvoir, euh, nous aussi, de notre, notre côté, réagir et, et partager. Voilà. voilà, avec plaisir. Et puis, et puis euh, celui qui va témoigner ce soir, c'est quelqu'un que peut-être vous connaissez, si vous regardez régulièrement les émissions où il est écrit, c'est Jean-Michel qui euh, assez récemment était un, un invité dans une de, de mes émissions. Alors Jean-Michel, on a enregistré son témoignage parce que Jean-Michel a, a quitté Montréal il y a, j'allais dire, il y a quelques jours. On l'a enregistré en tout cas il y, a, il y a quelques jours. Il est maintenant à Vancouver. Il ne sera donc pas en, euh, en direct dans le studio, mais il est quand même en direct avec nous. Est-ce que, est que tu m'entends, Jean-Michel Oui, tout à fait, j'entends très bien. Bon, super. Alors, tu es donc à Vancouver depuis quelque temps. Est-ce que, est que vous avez eu une belle journée à Vancouver? Eh bien, c'est une journée à moitié... Euh, c'est toujours belle hein, à Vancouver, mais je dirais que c'est à moitié ensoleillé, à moitié nuageux. Voilà, mais, mais une, tu dis qu'elles sont toujours belles parce que Vancouver, c'est une, une très belle région. Et euh, on est presque un petit peu jaloux quand on habite Montréal, surtout en hiver, de, de cette région de Vancouver. Merci. Effectivement, euh, la Colombie-Britannique est un, un, un territoire assez particulier au niveau de sa beauté, sa richesse en, en couleurs et en beauté naturelle. Donc, il y a beaucoup de nature. Effectivement. Alors, Michel, tu es en direct avec nous. On va d'abord écouter ce, ce témoignage que nous avons enregistré ensemble il y a quelques jours, euh, qui est en fait euh, l'histoire, ton histoire, ton parcours euh, depuis, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, avec en particulier cette rencontre avec Dieu. Et puis, après avoir partagé ce témoignage, on va se retrouver pour les questions et les réactions de nos auditeurs. Mais tout de suite, le témoignage de Jean-Michel. Euh, Jean-Michel, dans, dans l'émission « Il est écrit » qu'on a tourné ensemble, tu as dit que 
ta vie sexuelle avait commencé à l'âge de 8 ans. C'est très jeune. Explique-nous ce qui s'est passé. Oui, alors mon père était marin pêcheur, donc il ramenait les poissons à la maison. Et donc ma mère s'occupait de tous les, les cahiers, et donc de les vendre. Et donc moi, j'étais le, <rire> le vendeur attitré de la famille pour aller dans les foyers et amener les poissons vendus pour faire de l'argent. C'était pour la façon de ramener l'argent dans la famille. Et donc, euh, en vendant justement les poissons que mon père avait retrouvés, enfin, avait pêché, donc c'est comme ça que je suis tombé sur une, une famille adventiste qui fréquentait la, la même église que nous. Et donc, euh, le frère en question euh, s'est proposé justement de, une acte sexuelle sur moi. Proposé ou euh, imposé? Euh, il y avait le mélange des deux. Le propos dans l'impôt, l'impôt la, la force, mais c'était pas vraiment une, une... Il y avait pas seulement la force, mais au départ, il y avait la, la, le fait de, 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 de me calmer ou de ne pas m'inquiéter que tout va bien aller et que tout irait bien après. Donc, euh, évidemment, quand on est petit, on sait pas trop, on comprend pas trop. Donc, on est réticent, mais en même temps, bon, comme il dit que ça va bien aller, donc euh, ça, on, on croit, hein, puisque ce sont des gens qu'on fréquente à l'église tous les sabbats. Donc finalement, on, on est quand même à l'aise, et puis finalement, ben, on laisse faire. Et puis euh, ça a été... Euh, C'est sûr que bon, j'avais quand même... J'étais petit, donc je ne me souviens pas vraiment de tout, tous les détails, mais je me souviens qu'évidemment, ce n'était pas agréable, mais... Le fait de revoir la personne pour vendre les poissons, etc., l'action se répétait. Euh... Donc, c'est pas seulement une fois, ça s'est répété. Oui, ça s'est répété plusieurs fois. Et euh... je n'avais pas compris que c'était mauvais, en fait, parce qu'on est trop petit pour comprendre le bien et le mal, etc. Donc, je n'avais pas trop compris que c'était pas bon, que c'était bon, que c'était bien ou pas bien. Jusqu'à ce que, euh, quand il a répété la même action avec quelqu'un d'autre, et que euh, j'en avais parlé justement avec la mère de ce petit jeune que j'avais, ce monsieur m'avait fait de ça. Et quand elle m'a appelé pour me dire j'ai besoin que tu m'aides parce que mon fils est sous muet et comme il est sous muet, son langage avait changé par rapport à cette action-là. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que ok, je pense que c'est pas bien. Bon, j'avais quoi À ce moment-là, j'avais déjà 12, 12, 13 ans quand même. Donc, là, là, tu as réalisé qu'en fait. Euh... Tu avais été victime d'un abus sexuel. C'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que... Ouais. Donc là, j'ai arrêté à ce moment-là de le voir complètement. Mais je n'ai pas parlé à personne parce que... On n'en parle pas. Je ne savais pas où aller, <rire> à qui parler. Donc, tu n'as pas pu en parler ni à ta famille... Non, du tout. ...ni à des proches. Non. Est-ce que tu as l'impression que ce que tu as vécu là... Ça, ça a orienté, euh, malgré toi, tout, tout le reste de ta vie, quelque part aussi, et, et même ton orientation sexuelle. J'avoue que, j en, j en ai, à un moment donné, j'en ai voulu, mais comme je ne suis pas quelqu'un qui... Je n'ai pas, pas quelqu'un qui, qui vit avec de la haine, je ne suis pas une personne haineuse, je devrais le dire, donc ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré peut-être quelques mois, mais... Euh, j'ai beaucoup voyagé aussi, donc en voyageant, on fait de nouvelles expériences et puis on oublie un petit peu. Euh, J'essaie d'oublier un petit peu le mauvais côté des choses pour avoir le bon aussi, qui est dans, qui est dans ma nature. Donc, euh, j'ai pas vraiment mis la, la faute sur personne. Et ne, fait, le fait de ne pas l'avoir vu aussi, de couper les liens, ça m'a permis d'oublier la personne telle qu'elle et euh, de me concentrer en fait sur euh, ce que je voulais faire à partir de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, je vais où, je fais quoi avec ça pour avancer, plutôt que de m'apitoyer et de toujours penser à... Mais à partir de ce moment-là, donc, tu as eu d'autres expériences sexuelles qui étaient, elles aussi, des expériences homosexuelles? Oui, alors évidemment, après ça, ça s'est répété avec d'autres personnes, mais bon, les autres personnes, c'était souvent... Euh... Ils appellent ça la curiosité parce qu'ils veulent essayer pour voir. Donc c'est toujours une affaire de curiosité pour voir ce que ça va faire, comment est-ce que ça va, comment est-ce qu'on va se sentir, qu'est-ce que ça va donner. Donc il y a toujours un, une curiosité en arrière de ça. Donc comme c'est quelque chose qui est quand même, malgré que c'est tabou, mais c'est très présent euh, dans tous les milieux, je dirais. 
pas seulement euh, au niveau de, de l'Église ou de la famille, mais c'est dans tous les milieux, à l'école, un peu partout. Donc, euh, je l'ai vécu, euh, je dirais, presque dans tous les milieux, hein, <rire> devrais-je dire. Et alors, euh, ça devenait comme normal. C est, c est... Parce que je ne connaissais rien d'autre, donc ça se répétait... Euh... Sans, sans, sans même préparer rien, sans, sans, sans rien à l'avance, ça se répétait naturellement. En fait. Là, on est à l'adolescence, tu, tu, tu es adolescent. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, dans ton esprit, tu es homosexuel ou bien c'est encore des points d'interrogation? Alors, à ce moment-là, je n'ai pas encore de titre. Je ne peux pas mettre un titre là-dessus, mais je vois très bien que c'est très différent de, 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 de tout, tout le monde parce que, bon... Euh... Je me fais euh, jeter des pierres quand je marche dans la rue. Euh, j'étais quand même une personne très efféminée quand j'étais plus jeune aussi. Donc, euh, dès que je sortais, enfin, tout ce que je faisais, c'était très, très féminin. Parler, agir, marcher, tout. Donc, euh, sur la rue, on me lançait des pierres, on lâchait les chiens après moi. Euh, donc, je voyais très bien que je faisais quelque chose qui n'était pas correct parce que tout le monde n'aimait pas ce que, qui j'étais ce que je faisais, comment je réagissais. Donc, j'avais l'impression, en fait, que si j'ouvre la bouche, c'est pas bon. Si je mets le pied en avant, c'est pas bon. Quel que soit ce que je fais, c'est pas bon. Donc, je savais, je savais pas encore quel titre mettre dessus, mais je savais que c'était différent que, que, la, que la, la normale. Donc, tu, tu te sentais différent? Tu te sentais pas accepté? Pas accepté, même, malheureusement, même dans le milieu religieux, j'ai pas été accepté. Euh... Mais tu continuais à fréquenter l'église quand même. Mais j'y vais parce que je suis né dedans. Et euh, ce qui me rattachait aussi, c'est parce que, bon, comme je, je chante depuis très petit euh, à l'église, donc je continuais à chanter. Euh, J'avais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je chantais pour tous les, tous les sabbats. Donc ça me gardait, ça me gardait une activité quand même euh, à, dans l'église. Donc c'est pour ça que j'y étais. Mais. Je commençais à comprendre qu'à l'âge de 15-16 ans, enfin non, même avant, même, je me même à 13, 13 ans, 13-14 ans, je me suis dit, j'ai senti qu'il fallait, fallait changer ça, que je réalisais que ce n'était pas bon, ça faisait du mal à moi, et je l'impression que ça faisait du mal aux autres aussi, parce que les gens réagissaient agressivement, donc je me suis dit, je vais, je vais essayer de voir si le baptême va m'aider. Donc tu as décidé de te faire baptiser en espérant que ça change ton, ton orientation sexuelle, on va dire ça comme ça? C'est ça. Donc, je me suis fait baptiser à l'âge de 14 ans, pensant que, voilà, euh, je suis baptisé maintenant. Tout, tout va changer. <rire> un, un baptême magique? Un baptême magique. Ça n'a pas marché? Non, pas du tout. <rire> Au contraire, ça a empiré les choses. Je veux dire, ce n'est pas le baptême qui a empiré, mais je, je, je basais, en fait, mes... mes... Ce que je pensais du baptême n'était pas la bonne chose, en fait. Donc, euh, je me suis baptisé à l'âge de 14 ans, mais aussitôt que ma mère est décédée, je suis parti donc en France. Et puis là, évidemment, ça a été... Euh... Alors, on ne va pas rester longtemps sur ce que tu as vécu euh, à, à Paris, à Londres, etc. Mais explique-nous un petit peu quand même comment ce, ta, ta, ta vie a évolué à partir de ce moment-là. Alors évidemment, comme ce sont des grandes villes, donc il y a plus d'ouverture, de, 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 il y a plus d'offres également à ce niveau-là que, que, que dans les Antilles françaises. Donc euh, il y a beaucoup de bars, beaucoup de, de choses qui sont ouvertes durant la nuit. Donc en sortant la nuit, en marchant, évidemment, on tombe sur ces choses-là qui sont ouvertes toute la nuit. Et donc c'est en rentrant que je, dans ces bars-là que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient identiques à moi, que je pouvais m'identifier par rapport à eux. Donc, ça a créé des fréquentations, des nouvelles fréquentations, et que je, je revoyais toutes les semaines. Donc, au fur et à mesure, ça, ça a solidifié des, nouveaux, des, nouvelles, des nouveaux amis, entre guillemets. Et puis, euh, de là, de fil en aiguille, les amis, les amis se solidifient, on rencontre d'autres amis, les amis des amis, et puis finalement... Euh... Puis là, tu as, as vraiment plongé dans la vie homosexuelle Là, effectivement, je suis rentré dans la vie homosexuelle complètement. Et donc, c'est là que j'ai laissé l'église... Euh... Exadventiste, parce que je voyais très bien que ça ne marchait pas, parce que, effectivement, j'ai même réalisé que. Alors, si c'est toi à Paris, hein? je chantais le matin à Paris, le samedi, et le samedi soir, je sortais, et c'est là que j'ai dit non, ça ne marche pas, il faut que j'arrête. Donc, c'est là que j'ai arrêté l'église, parce que je voyais bien que ça ne marchait pas pour les deux. Et donc, j'ai continué ma vie homosexuelle. Alors, 
Tu as vécu ça à Paris et après tu es parti à Londres. En arrivant à Londres, ça a été une, le, je dirais le paroxysme, ça a été vraiment le, 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 le summum de la vie homosexuelle, ça a été euh, la prostitution, euh, le travail même, euh, dans le sexe pour payer le loyer, etc., les factures, etc. Donc, euh, ouais, ça a été vraiment le, 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 la, le point où ça a été vraiment le plus haut. Et donc, évidemment, tranquillement, je cherchais à, à m'installer éventuellement en, dans une relation, mais je voyais que ça ne marchait pas, et donc euh, je commençais tranquillement à retomber dans une dépression. Quel rôle la pornographie a joué dans, dans ta vie? La pornographie a joué un gros rôle dans ma vie parce que je me souviens même, euh, ça a commencé quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, je regardais déjà les, les, les journaux, il n'y avait pas vraiment de film dans ce temps-là. Mais euh, arrivé en Angleterre, étant donné comme c'était le, le, le summum, comme je disais, le paroxysme, enfin le, le, le plus haut point, je cherchais des gens qui avaient des films et je passais des journées entières à regarder des films porno. Euh, parce que ça fait tout simplement rêver, ça, fait, ça illusionne en fait. Ce n'est pas la réalité dans les films porno, ce sont des mensonges. Et donc, euh, c'est ça qui, rem, qui amène à la dépression. C'est parce que dans la vie réelle, on ne vit pas ce qu'on vit dans les films porno. Donc, ça fait... On s'évade en fait. On ne vit pas la réalité des choses. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, les personnes qui aiment les films porno restent accrochées aux films porno parce que... Ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Et euh, c'est après, quand je suis arrivé à Montréal, que je suis rentré justement dans la pornographie. Euh, euh, J'en ai fait. Et donc, j'ai fréquenté ce milieu-là. Donc, c'est là que j'ai découvert que, en fait, les personnes, les acteurs sont, sont drogués, on, on nous drogue pour faire le film. Et donc, euh, c'est là que j'ai découvert tout ça, que tranquillement, j'ai dit OK. Euh, <rire> je pensais qu'ils étaient eux-mêmes, mais ils ne sont pas eux-mêmes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est tout des éclaircissements que j'ai eu par la suite, ouais. On va parler de ta vie à Montréal. Euh, mais avant, je voudrais juste te poser une question concernant ta famille. Donc, ta famille, euh, quand tu es à Paris, quand tu es à Londres, sait quel genre de vie tu mènes. C'est une famille chrétienne. Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à tout ça? Quel, quel type de relation tu as avec eux? Il a fallu que je prenne un recul par rapport à la famille, parce qu'évidemment, sachant que tout le monde était très, très centré sur la parole de Dieu, personnellement, j'ai pris un recul par rapport à la famille, dont je n'avais pas parlé pendant de très, très longues années. Et euh, par contre, il y a une sœur euh, spécifiquement qui, elle, malgré que je fuyais la famille, elle venait à tous les appartements où je vivais, euh, à Paris, surtout en Angleterre et à Montréal. Elle se déplaçait, donc elle prenait l'avion et elle venait dans l'appartement, elle regardait. Et c'est très clair parce que, bon, il y avait des vêtements de femmes partout, des chaussures, des talons. Et... Elle demandait, c'est à qui? Je dis, mais c'est à moi. Donc, ce que je ne savais pas qu'elle faisait, elle prenait ce sujet-là et elle allait prier dans son lieu secret avec Dieu. Et donc, ma famille également faisait la même chose. Mes frères et sœurs priaient. Je ne le savais pas non plus. Hein. Je l'ai découvert <rire> quand je suis revenu à Dieu. Mais ils priaient effectivement de leur côté pour que, que Dieu me délivre, en fait, de, 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 ce, de ça. Et puis, euh, je pense que j'ai eu un support familial particulier, parce que je suis certain, certain qu'il n'y a pas tout le monde qui a eu ce support fa familial-là. Tu veux mais... dire que tu ne t'es pas senti euh, rejeté, même si tu savais qu'ils n'étaient pas d'accord avec la vie que tu menais? Exactement. Ma famille ne m'a jamais, jamais rejeté. Euh, D'ailleurs, ils sont très contents que je sois revenu, mais j'ai découvert qu'ils priaient pour moi. Je ne le savais pas non plus. Donc, euh, ils m'ont supporté, mais de, de loin, parce que c'est moi qui fuyais, ce n'est pas eux. <rire> c'est moi qui ne voulais pas savoir. Euh, je ne voulais rien savoir, donc je fuyais. Mais ma famille m'a toujours supporté, effectivement, oui. et, et dans tout ce temps-là, toi, tu vivais cette vie-là. Est-ce que tu pensais à Dieu parfois? Est-ce que c'est arrivé d'avoir des, des, des sentiments de, de culpabilité ou bien Dieu était trop loin? Je n'avais pas de sentiment de culpabilité parce que surtout quand je faisais les spectacles de, les spectacles de drag queen, ce sont des personnes qui s'habillent en, en filles. Pour travailler, c'était un autre travail que j'avais aussi après par la suite. Donc, euh, euh, le personnage que je faisais le plus, c'était Tina Turner, que, que, qui, qui me connaissent dans la communauté. 
Donc, souvent, j'achetais, les, je, j'achetais ou je faisais les, les perruques, les cheveux, pour ressembler à la personne, euh, les robes, les talons, enfin tout, le maquillage, etc., tout pour essayer de ressembler à la personne, pour illusionner les gens qui viennent justement euh, payer ce spectacle, pour assister. Et donc, euh, je ne me suis pas senti coupable parce que, oui, j'aimais, enfin, il faut, faut le dire, j'aimais effectivement le faire parce que je retrouvais un certain plaisir de voir que les gens appréciaient le spectacle pensant que c'était la vraie... Ils savent très bien que ce n'est pas la vraie Tina Turner, mais c'était une façon d'illusionner les gens. En même temps, moi, ça me, payait, ça me mettait de payer mon loyer, donc euh, je ne sentais pas de culpabilité. Par contre, de l'autre côté, quand j'arrivais chez moi, comme j'habite seul, donc c'est toujours à ce moment-là que je fais le point, je réfléchis, mais certainement que Dieu me faisait m'aider à faire le point parce que je réfléchissais, je raisonnais, je me disais, il y a quelque chose qui ne sonne pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais je voyais très bien qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas en rond, qui était bizarre. Il y avait une certaine tristesse, mal, donc, malgré, malgré le fait qu'il y ait du plaisir, entre guillemets. Oui, c'est ça, effectivement, il y avait beaucoup de tristesse, mais... Je ne savais, savais pas d'où est-ce qu'elle venait, d'où provenait la tristesse. Mais elle était là. Et donc, euh, finalement, j'ai regardé... Enfin, Dieu m'a aidé à voir autour de moi que les personnes qui étaient autour de moi, ce n'étaient pas des personnes, euh, je dirais, gentilles, mais c'était, c'était toujours des personnes euh, centrées sur l'orgueil et la méchanceté, euh, euh, la jalousie aussi, parce que comme je suis quelqu'un de très... Euh, enfin, Dieu m'a créé ainsi. Quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Je ne le fais pas à moitié. Donc déjà là, quand je faisais mes spectacles de personnification féminine, je le faisais comme il faut. Donc ça créait beaucoup de jalousie. Et Dieu m'a montré tout ça. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens sont jaloux? Pourquoi est-ce que les gens me veulent du mal alors que j'essaie de faire le travail comme il faut? Et c'est là que je me suis dit, ah non, ce milieu-là, ça ne marche pas. <rire> Parce que les gens ne sont pas gentils. Donc tranquillement, je, me, je voulais me détacher, je voulais arrêter. Donc, ça a commencé par euh, le milieu de la personnification. Tu es venu à Montréal en, aussi un petit peu en, en ayant le désir de, de couper par rapport à cette vie-là. Alors, je voulais ce venir à Montréal. En fait. C'est ça, je voulais venir à Montréal pour arrêter ça. Puis, du coup, euh, j'avais commencé à chanter l'opéra. Donc, à Montréal, j'en ai fait, j'ai fait ça pendant trois ans. Mais comme le, le, la place a fermé, donc, du coup, je suis resté sans travail. Donc, je me suis dit, je vais recommencer à faire des spectacles de personnification féminine. Et donc, c'est là que j'ai fréquenté donc, euh, le, le milieu gay à Montréal. Mais ça a été pire que je pensais arrêter. Ça a été pire qu'en Angleterre. Là, je faisais des shows télévisés, enfin, plein de choses de, 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 de personnification féminine. Et comme ça va plus loin, on rencontre plus de monde. Donc, c'est là que je rencontre le milieu de la drogue également. Et le milieu de la drogue est associé avec le sexe. Donc, le sexe et la drogue sont revenus sur le plateau de plus belle, encore plus fort qu'avant. Et c'était à toutes les semaines. Dans ce contexte-là aussi, donc, tu as été amené à aller, aller au Brésil. Oui, alors euh, j'ai dû donc, aller au Brésil parce que euh, je voulais couper avec la, 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 le, le, le côté transformisme, en fait, se déguiser en femme. Je me même, suis dit... même à un moment, il était question que tu, sois, euh, que tu subisses des opérations. Exactement. Donc, j'ai vu que quand je voulais commencer, euh, continuer, en fait, ce travail de transformer, il a fallu que je fasse la transformation au niveau du corps. Et pour continuer, il fallait que je le fasse. Donc, ça, ça m'a ramené à une dépression parce que je ne voulais pas du tout transformer mon corps en femme. Je ne le sentais pas. À l'intérieur de moi, ça ne marchait pas. Donc là, j'ai commencé à déprimer, et puis je me suis dit, c'est pas possible. Et la dépression, évidemment, quand la dépression s'en vient, souvent, on passe à la mort. Donc j'ai dit, non, il faut que j'arrête. Puis là, je cherchais par tous les moyens pour essayer d'arrêter, d'arrêter. Puis finalement, euh, c'est arrivé que j'arrête le milieu de la drag queen. Donc j'ai continué la danse, les danses brésiliennes, que je faisais déjà depuis, depuis l'âge de 19 ans. Et donc, je me suis dit, ben, je vais aller au Brésil pour faire la coupure de, du milieu de la drag queen, donc le milieu transformiste, garçon qui se déquille en femme, pour faire la danse, les danses brésiliennes. Et donc, mais le sexe me suivait tout le long. Donc, je coupais un, mais il y en a un qui, 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 qui embarquait de plus belle. Et donc, euh, arrivé au Brésil, je suis rentré donc, dans les carnavals brésiliens que je faisais à chaque année, avec les gros costumes, les gros panaches et tout. 
Jusqu'au jour où, cinq ans plus tard, Dieu me montre que je suis en train d'adorer quelque chose d'autre, mais pas lui. Alors là, donc, tu dis Dieu, tu avais conscience que Dieu te montrait quelque chose? Bien, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas mis Dieu de côté parce que je n'ai jamais vraiment... Je n'ai jamais eu, comme ma soeur me faisait remarquer, je n'ai jamais eu de, 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 de haine contre Dieu, je n'ai jamais en voulu à Dieu, je n'ai jamais... Pour moi, Dieu a toujours été magnifique euh, comme il est, sauf que je n'ai jamais eu de relation personnelle avec lui. Je ne savais pas comment commencer cette relation-là, je ne savais pas comment la faire, comment la démarrer, à partir de quoi. Donc, je n'avais pas eu de relation avec lui, donc je ne savais pas qui était Dieu, donc je n'avais aucune haine pour Dieu. Par contre, le fait d'avoir baigné dans le milieu religieux depuis l'enfance, je, je pensais à lui, je, il était dans ma tête, mais je ne communiquais pas avec lui parce que je ne savais pas comment faire. Et alors là, au Brésil, qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? Alors, au Brésil, pendant cette soirée de danse, euh, Dieu m'a littéralement ouvert l'esprit et les yeux. Je ne voyais plus les choses de la même façon. Pourtant, ça faisait cinq ans que je le faisais. Mais le fait de voir les gens danser, puis de, de tourner au, autour du drapeau... Alors, le drapeau, c'est ce qui représente les écoles de danse. Et donc, le fait de tourner autour du drapeau, de se prosterner, de faire des gestes d'adoration, de, de, que je faisais, mais là, c'est là que Dieu m'a montré, là, tu es en train, train d'adorer un morceau de tissu. Et c'est là que je me suis dit, j'adore un morceau de tissu. Je dis, non, non, ça ne marche plus, là. Je ne veux pas adorer un morceau de tissu. Et c'est là que je me suis dit, non, non, mais je ne veux, veux pas me prosterner devant des gens ou devant des, des matériels. Alors, je me suis dit, je, là, j'ai senti, j'ai l'impression que ça va s'arrêter bientôt, très bientôt même, mais je pense que ça va être la dernière année, sans savoir ce qui m'attendait à mon arrivée à Montréal. Et qu'est-ce qui t'attendait? Eh bien, euh, j'arrive à Montréal et donc euh, je rencontre les collègues de travail euh, à l'aéroport. Et donc, il euh, y a une fille qui, se, qui, se, qui arrive devant moi et qui me dit, oui, ma mère me parle tout le temps euh, de, de Jésus revient, etc., que c'est la fin du monde et puis... Euh, Là, là on, est, on est à la période de la, du début de la pandémie. Là, là c'est après la, le début de la pandémie, donc euh, avril 2020. Et donc, euh, c'est cette conversation-là que j'ai eue avec elle qui a tout déclenché. Euh, ça a été euh, le 360 degrés, de Brésil ou 180, je ne sais plus, mais... 180. <rire> ça a été vraiment le, le, le retour complètement de, de la médaille. Et donc, euh, même elle, 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 elle n'en revenait pas parce qu'elle voyait le changement déjà à l'aéroport parce que je criais que j'ai besoin de Dieu, mais personne ne m'avait jamais entendu parler de Dieu. En fait, personne ne savait que, que j'étais religieux ou que j'avais grandi dans une religion. Personne ne savait rien. Les gens savaient que je faisais des choses de, de, de personnification. Les gens savaient que j'étais homosexuel. Mais concernant Dieu, personne ne savait rien. Donc, du coup... Ça sort de nulle part. J'ai besoin de Dieu. Les gens ont fait « Hein, qu'est-ce qui se passe? <rire> » Mais ça a été constant. Puis c'est une phrase qui revenait à chaque seconde. Vraiment, c'était vraiment une, une soif de, de Dieu parce que je ressentais en même temps cette, euh, une douleur, en fait, euh, indescriptible, je devrais dire, mais je me sentais mourir à l'intérieur, intérieurement, et en même temps, je me sentais... Euh, comme un cas irrécupérable. Et euh, elle m'a vraiment fait confiance. Pourtant, la fille, euh, elle est pas... sa mère est religieuse, mais elle non. Mais cette phrase que Jésus revient a créé en moi ce que j'avais euh, appris quand j'étais petit, donc la pierre qui se détache euh, et qui vient frapper la statue de, de Daniel. J'ai revu cette image littéralement, en même temps, puis je me suis dit, oh, la pierre, la pierre, puis je dis, Jésus revient. Elle me dit, hein? Je dis, oui, 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 il revient, c'est vrai. Elle me dit, ah oui, je dis, oui, 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 puis tout de suite, c'est parti. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas à l'aéroport, je criais tout fort, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Là, dit, mais... Les gens se sont demandé si tu n'avais pas perdu <rire> la tête. <rire> Alors évidemment, euh, les gens n'en revenaient pas, mais... Euh, J'avoue que sur le coup, je n'ai pas vu ce qui s'est passé parce que j'étais complètement dans une autre dimension. Je n'ai pas regardé qui était là. Enfin, je n'ai même pas vu. Ce n'est pas une question que je voulais regarder. Mais à ce moment-là, ça a été vraiment une déconnexion de ce qui se passait autour de moi. Il fallait absolument que je me connecte avec quelque chose qui était en dehors de la Terre. C'est vraiment ça que je ressentais. Et donc, 
par, par même temps, je l'entendais que la fille qui me disait, mais tu peux pas rester travailler, il faut que je t'emmène chez toi. Donc, je communiquais avec elle, mais je voyais personne d'autre. Et donc, c'est là qu'elle m'a amené chez moi et puis que j'ai appelé ma sœur aussitôt pour essayer de m'aider. Enfin, mon frère d'abord à la Guadeloupe, puis ma sœur pour essayer de m'aider parce que pour moi, euh, c'était fini, fini, fini que... C'était le début de, de ton cheminement euh, personnel avec Dieu. Et qu'est-ce que tu as découvert dans ce cheminement? J'ai découvert qu'il n'y a pas de cas désespéré et que... Quel que soit où est-ce qu'on est rendu dans sa vie ou quel que soit ce qu'on a fait, quelle que soit l'importance la... de ce qu'on a fait, Dieu n'a pas de... Tu n'as pas de limite. Je me suis vraiment senti comme l'apôtre Paul et je... je me sentais en train de parler avec Dieu ouvertement, mais je lui demandais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que j'avais l'impression d'avoir fait le pire, la pire chose au monde. Mais... Dieu est tellement, tellement a un, un amour qui, 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 un amour pour nous qui, qui n'a pas de fin et je l'ai vu parce que pour avoir fait tout ce que je fais pour, pour que Dieu puisse venir me chercher, il n'y a pas de mots pour décrire cet amour que Dieu a pour nous vraiment. Et euh, par contre, ça a été difficile parce que c'est un style de vie que j'avais créé tout autour de de, du, du sexe et de la pornographie et de se, se déguiser en femme, etc. Donc, il a fallu que je refasse une vie. Et c'est seulement Dieu qui m'a aidé parce que je ne savais pas où commencer, en fait. Et euh, il a fallu que je crie, que je pleure à Dieu. J'allais dans la chambre et je criais, je pleurais des nuits et des nuits. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que je ne sais pas où commencer euh, le soleil m'excite, la pluie m'excite, tout m'excite, tout pour moi, le sexe était assez lié à tout. Les vêtements, la, le tissu des vêtements, marcher dans la rue, je vois du sexe sur tout le monde. Pour moi, il faut que je baisse avec tout le monde, que je fasse du sexe avec tout le monde. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Parce que tu m'appelles, puis je viens, mais on fait quoi? <rire> Et, euh, mais Dieu, dans son amour, il... il comme c'est lui qui, qui m'a créé, il sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi commencer. Donc, il me montrait chaque jour, chaque chose séparément, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Hein. Donc, il m'a vraiment montré chaque chose séparément, comment euh, s'abandonner à lui par rapport à ça pour que lui fasse le changement. Et euh, parce que tout seul, je, je, c'est impossible de faire le changement par soi-même. Et la prière euh, a eu un rôle très important. Prier régulièrement, c'est ça. Donc, c'est vraiment la communi communiquer avec Dieu. C'est la seule solution. C'est la seule solution parce que... Et c'est ce que je n'avais pas compris quand j'avais 14 ans, parce que je priais, mais de temps en temps. Mais cette fois-ci, le fait d'avoir vu tout, enfin, qu'il m'ait montré tout ce que j'avais fait, qui n'était pas bon, et qui m'appelait en même temps, là, je il fallait que je communique avec lui, mais d'une manière constante sans arrêt, que je lui dise... En fait, c'est comme un père à son fils. Un enfant de deux ans ne, ne, peut, pas être, ne peut pas vivre sans son père. C'est vraiment comme ça que je me sentais. Je ne pouvais pas vivre sans Dieu. Il fallait qu'il me parle à tout moment, sans arrêt. Il fallait... Et puis quand je ne l'entendais pas, il fallait que je cours après lui. Je dis, « T'es où, Dieu? T'es où? Je, je t'entends, je veux savoir, t'es où? Je... Il faut que tu m'aides là, ça ne marche plus. Ça, 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 ça. Donc... » Je, je, je habite tout seul, mais il fallait que je parle avec lui à voix haute pour qu'il m'entende et que je, 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 je le recherche et que je, je le trouve. Il fallait changer l'alimentation, le style de vie, donc les, les vêtements. Et euh, le regard aussi, comment voir les gens euh, différemment, parce que, comme je disais, pour moi, le sexe était partout. Donc, euh, Dieu m'a aidé à voir 
les gens comme ses enfants, comme ses créatures, plutôt que de voir un objet sexuel. Et euh, par exemple, j'avais associé le téléphone au sexe aussi, mais mon téléphone, parce que souvent, le téléphone, on regarde plein de choses, mais il y a la pornographie aussi là-dessus, donc à la télévision et par, sous les écrans, ce qu'on a, qu a présentement. Donc, il a fallu que je, je demande à Dieu de m'aider là-dessus par rapport à ça. Et euh, en lisant la Bible et en priant, mais d'une manière régulière, c'est vraiment la clé. Mmh. Est-ce que tu croyais que tu étais pardonné? Est-ce que tu croyais que tu pouvais changer? Oui, j'avoue que <rire> je ne passais pas du tout. Pour moi, c'était... Je ne je, je, je sais pas comment est-ce que Dieu allait faire ça, parce que dans ma tête, je suis né comme ça. J'ai toujours fait ça, je fais que ça. Et donc, euh, déjà, pour être pardonné, il fallait que j'accepte ce que j'ai fait et reconnaître que ce n'est pas bon, que ce n'est pas bien par rapport au fait que ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de moi. Donc, il a fallu vraiment que je, avec ma soeur, que j'apprenne comment présenter à Dieu chacune de ces choses en les énumérant dans la conversation que j'ai avec lui. Par exemple, je disais à Dieu, tu vois, Seigneur, je marche dans la rue et je vois un homme, mais là, je vois l'homme et je, je ressens des désirs sexuels pour l'homme. Je sais que tu n'aimes pas ça et que ce n'est pas toi qui as créé ça. Aide-moi, s'il te plaît, à voir cette personne comme ta créature plutôt que de voir un objet sexuel. Donc, je parlais comme ça dans ma tête par rapport à ça. Et j'étais surpris, je dis, mais, mais le pire, c'est que ça arrivait instantanément. Parce que aussitôt que je le dis, je dis, hein, ça marche. <rire> Donc, j'ai dit, ah, mais on va, on va commencer avec ça. Donc, du coup, j'ai commencé à faire ça régulièrement. Après, il m'a montré que je pourrais prier aussi avant de sortir de la maison. Donc, je prie avant de sortir. Après, je mettais des petits papiers un peu partout sur les murs. Euh, quand je rentre dans la pièce ici, je prie. Quand je vais... Donc, une façon de toujours créer cette... Euh, ce désir de prier, de communier avec Dieu, parce que ce n'est pas quelque chose que je faisais du tout pendant 30 ans. Donc, euh, à chaque fois que je prie à Dieu, enfin, quand nous prions à Dieu, Dieu répond, mais il faut vraiment, faut vraiment le faire. Ouais. Tu as commencé aussi rapidement à, à parler ou à partager sur les réseaux sociaux avec tes amis ce que tu vivais. Comment est-ce que tes amis en particulier et tes amis homosexuels ont réagi oui, ça a été toute une autre étape parce que jusqu'à présent, ils sont encore très, très surpris. Mais étant donné que je suis quand même une personne très connue dans le milieu, de par tout ce que j'ai fait, et je, je suis quand même un des, devrais-je dire, des pionniers des, au niveau de la, de, 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 des spectacles de danse et de, de transformisme, euh, ça a fait que beaucoup de personnes m'ont connu à Montréal par rapport à ça. Donc, ils voyaient en moi... Pour eux, j'étais comme leur respiration, en fait, parce que ils, par moi, ils ont trouvé une façon de, de sortir ou de s'affirmer ou de vivre leur vie à eux. Donc, maintenant que je leur montre que je ne suis plus ça, ils se disent, mais comment est-ce possible que tu puisses changer aussi drastiquement? Parce que c'est à cause, nous sommes aujourd'hui qui nous sommes par rapport à toi. Puis là, tu changes. Donc, nous, on fait quoi? Donc, alors, c'est là que je leur explique. Écoutez, c'est sûr que moi, ce que j'ai décidé, ça n'a pas été une décision une... par moi-même. C'est vrai que Dieu a décidé, mais je l'ai laissé faire. Et ça a été quelque chose qu'on a fait ensemble, Dieu et moi. Donc, il a fallu que je laisse Jésus rentrer en moi pour qu'il puisse opérer ce changement. Alors, ils pensaient que j'étais fou. <rire> Ils ont dit, OK, lui, ça va pas, ça va pas. Ils ça va passer. Ça va passer. Donc, il y en a qui disent, OK, c'est une crise. Donc, il y en a qui ont, qui ont voulu me rencontrer pour me toucher, pour voir si j'étais vraiment euh, réel ou si j'étais vraiment euh, dans toute ma tête. Alors, évidemment, ils réalisaient que oui, c'est toujours moi. Je n'ai pas changé. Enfin, extérieurement, je n'ai pas changé. Après, euh, j'étais toujours dans le processus de pardon, hein, parce qu'il faut toujours que je, régulièrement que je demande à Dieu de me pardonner, malgré que je pensais que j'étais impardonnable. Mais il a fallu que je, je cette foi de, du pardon, que Dieu le mette en moi, parce qu'il a fallu que, parce que de moi-même, c'était impossible de croire que j'étais pardonné. Ça, c'est Dieu qui l'a mis. 
Et c'est dans les prières que je lui demandais aussi qu'il a mis le, la, le, la foi du pardon. Et les gens qui me côtoyaient voyaient que j'étais bien avoir, pour avoir accepté ce pardon. Ils voyaient cette joie de vivre qui sortait, qui émanait également de moi. Donc il s'est dit, bon, il a l'air heureux, alors euh, bon, il n'est pas si fou que ça, finalement. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, donc euh, un an et demi après cette expérience décisive euh, où tu as rencontré Dieu, est-ce que tu, tu dirais que tu es un, un ancien homosexuel ou tu es encore quelqu'un qui lutte contre les tentations homosexuelles Comment tu te situes par rapport à ça C'est vrai que pour chaque personne, évidemment, c'est différent. Euh, chaque personne fait un chemin différent avec Dieu parce que Dieu n'a pas de limite. Hein. Dieu s'adapte aussi par rapport à ce que les gens vivent. Je suis persuadé que Dieu ne m'a pas créé, enfin, ne nous a pas créé homosexuels parce que c'est un terme humain, tout simplement, ce n'est pas divin. Maintenant, euh, par rapport à tout ce que l'enfant va subir dans sa croissance, va créer différentes directions que ce soit au niveau de l'éducation euh, par des parents ou des, la fréquentation des amis, euh, même au niveau hormonal aussi, ça peut arriver, mais tout ça revient au même point, le péché. Donc, euh, je, je ne me considère pas maintenant, en tout cas, euh, homosexuel ni hétérosexuel, mais je me considère, je me considère plutôt enfant de Dieu. C'est important pour moi, de, en tout cas pour moi, de le comprendre parce que, je veux être avec Dieu pour l'éternité, enfant de Dieu, non pas hétérosexuel avec Dieu. Donc, euh, le terme homosexuel, comme je disais tout à l'heure, hétérosexuel ne, me, ne, ne, ne rentre pas, en tout cas, dans mon, dans mon cadre de vie, parce que... Tu es un enfant de Dieu, tu vis ta vie maintenant avec lui, Exactement. puis tu le laisses conduire. Exactement. Maintenant, si Dieu décide... Euh, parce qu'il y a certainement des gens qui vont savoir « Oui, mais est-ce que tu vas être avec tes filles et tout? » Alors ça, je vais laisser Dieu décider, parce que Dieu, comme c'est lui qui dirige, s'il veut me ramener une femme, de la même façon qu'il a fait avec Adam, il a ramené Ève. Ce n'est pas, pas Adam qui allait chercher Ève, c'est Dieu qui l'a ramené. Donc je pense que je vais laisser Dieu faire la même chose. Il va ramener euh, la femme nécessaire, si c'est sa volonté. Mais je veux d'abord être sûr que ma relation avec Dieu soit fondée sur Dieu et non pas sur le sexe. Parce que même avec une femme, ça ne veut pas dire que ça va être réglé. Par contre, c'est Jésus qui est la solution et non pas la femme. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, euh, par rapport à la vie que tu as menée précédemment, qu'aujourd'hui, tu as dans, dans le cœur la paix, le, la joie, le bonheur, plus que, que jamais dans ta vie Absolument. Absolument, et euh, c'est ce qui choque encore mes amis, parce qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait que je sois joyeux avant et joyeux maintenant, mais la joie que j'ai présentement, elle est là tout simplement parce que c'est Jésus qui, 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 qui m'aide à avoir cette joie, parce que je ne l'avais pas en fait avant, c'était une fausse joie, parce que quand on est devant les gens, on rit, on rit, mais quand on se trouve tout seul, ce n'est plus le même sourire, parce que là, on est triste, et puis on est un, ça ne va pas, alors que maintenant, avec Jésus, on est content tout le temps. Devant les gens ou après, c'est la même joie parce que c'est la vraie. C'est la vraie, c'est la joie de Jésus, la paix de Jésus. Donc, en ce qui me concerne, je suis très, très en paix avec Jésus par rapport à ça. Oui. Oh, c'est toute une histoire. C'est un très beau témoignage. Je trouve que c'est un... Quand je l'écoutais, je me disais, euh, Jean-Michel, il a vraiment vécu une conversion. C'est vraiment, on voit les, les, les une... étapes de la conversion. C'est une vraie rencontre avec Dieu. De la rencontre avec Dieu, du changement, c'est bien. Et bien sûr, c'est une, une histoire, bon, chaque, chaque histoire est unique. Hein. Chaque Absolument. rencontre avec Dieu est unique, même s'il y a forcément des, des points communs. Ouais. Et puis, c'est une rencontre avec Dieu qui forcément aussi pose un, un, un certain nombre de questions. Alors, mm -hmm. je vais m'adresser ici à nos, à nos, nos internautes, nos, nos auditeurs, nos, nos spectateurs. Dire, à partir de, de ce témoignage, si vous avez des réactions, si vous avez des questions, si vous voulez faire des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à, à le faire. Vous, vous pouvez maintenant, en ce moment même, nous écrire. Je vous rappelle comment vous pouvez le faire. Avec un courriel en direct à commercial, il est écrit.tv ou bien encore euh, un texto, hein, un SMS, donc au 438-764-75-02. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires euh, 
et, et vos questions. On va prendre un, un moment dans, dans un instant d'ailleurs pour répondre à, à ces questions, pour faire part de, de ces commentaires. Et puis aussi une chose qui est importante, parce que je pense qu'il y a des gens qui nous ont rejoints en, en cours de route, qui ont entendu peut-être juste un petit bout du témoignage de Jean-Michel. Alors ne vous en faites pas, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment en direct va être disponible euh, sur YouTube dans euh, les prochains jours, les prochaines heures, les prochains jours et, et dans les semaines qui viennent. Donc vous pourrez entendre le témoignage euh, au complet. Avant, France, qu'on prenne les, les questions d'auditeurs, euh, d'auditrices, euh, toi, tu, tu as réagi de manière particulière à un moment dans, dans le témoignage de Jean-Michel. Dis-nous. Oui, certainement, c'est un... lorsque Jean-Michel nous parle de sa famille, quand il nous parle de, de l'Église, la relation avec les amis. Euh, moi, ça me touche beaucoup parce que euh, je trouve... Bon, moi, personnellement, j'ai une expérience personnelle en tant que maman. J'ai été confrontée... Euh, un jour, ma fille m'a annoncé qu'elle était homosexuelle. Donc, euh, je trouvais que c'est important dans l'émission aujourd'hui qu'on parle de la famille parce que beaucoup de chrétiens, euh, parfois, qui sont confrontés, soit une amie, soit un ami, un parent, un enfant qui nous annonce un jour qu'il est homosexuel. Et en tant que chrétien, euh, ce n'est pas toujours facile à vivre. Alors, enfin, justement, je te oui. laisse continuer, mais je vois qu'il y a une des réactions là, qui nous est okay. parvenue qui dit, euh, c'est marie vonne qui nous a écrit, elle dit, le papa et la maman d'un enfant homosexuel ne cessent pas de l'aimer et cet amour devrait être inconditionnel. Absolument. Je suis très d'accord avec ça. Euh, cependant, je dois avouer que Bon, ça, c'est mon expérience personnelle, hein, on s'entend. Euh, parfois, quand que les gens apprennent cela, on est humain. Et euh, ça peut arriver qu'on est surpris, bien sûr, choqué. Moi, personnellement, j'ai passé à travers une tempête d'émotions. Donc, euh, on, on se questionne, euh, on ne comprend pas ce qui se passe... Euh, vraiment, il y, a, il y a une confusion, une tempête de questions qui se passe. C'est très difficile à vivre parce qu'il y a de la déception aussi. Euh, alors, c'est vraiment... Parce, parce qu'en tant que parent chrétien, on imaginait que notre fils, notre fille allait créer une famille Bien sûr, euh, classique euh, et biblique, en quelque sorte. Voilà, parce qu'on les éduque dans cette voie-là, évidemment. On transmet nos valeurs, on transmet les, les principes de Dieu... Mais je comprends qu'un enfant peut grandir puis qu'il y a quelque chose en lui. Alors, moi, dans mon cas, je n'ai pas vu venir la chose du tout. <rire> Alors, quand ma fille m'a annoncé ça, j'avoue que ça a été très difficile. Et ce que j'ai trouvé, et c'est pour ça que je trouvais qu'il fallait en parler ce soir, c'est que souvent, en tant que parent, on n'a comme pas de ressources. Euh, moi, dans mon cas, euh, j'avais plein de questions sans réponse. J'avais personne autour de moi qui, des... qui s'était ouvertement... Euh, confié ou que je savais qu'il avait vécu ça. Donc, je n'avais pas de réponse à mes questions, je n'avais pas de ressources. J'étais dans le, le brouillard, puis j'avais... J'étais vraiment... Le, 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 ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'avais l'impression d'être devant un champ non défriché que je devais défricher moi-même. Euh, mais j'ai beaucoup prié, ça c'est sûr. Puis, euh, Dieu a répondu parce que pas longtemps après, il y a eu ici à Montréal... Euh, le ministère, ça s'appelle Coming Out Ministry. C'est des, des homosexuels un peu comme Jean-Michel qui sont venus raconter leur expérience, qui ont rencontré Dieu. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Mais ce que je veux que les gens retiennent, c'est que la première chose qui est importante, c'est de se donner le temps d'absorber la nouvelle, vivre mmh. nos émotions. <rire> ça, c'est sûr qu'il faut, il faut se donner le temps. Le facteur temps, là, on ne peut pas le bousculer. Hein. Ça prend le temps que ça prend. Euh, cependant, euh, ce que j'ai compris pour faire euh, un lien avec euh, la personne qui nous a euh, écrit, c'est que euh, oui, l'amour inconditionnel doit être là. Et moi, en tant que chrétienne, je me disais, je ne peux pas rejeter ma fille. Je ne peux pas couper ce lien-là. Parce que nous, on ne marche pas, hein, on, on est des pêcheurs dans le sens qu'on est à, à côté du plan de Dieu, puis Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu est venu nous on chercher. A, on est tous, d'une manière ou d'une autre, marqués par des, 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 voilà. des désordres qu'est qu ouais, le péché, et, et Dieu a une, un amour inconditionnel et infini pour nous. impressionnant, moi. puis je me dis, on est appelé à reproduire ça. Donc, euh, c'est important pour moi que je garde ce lien-là. Donc, je, même encore récemment, je disais à ma fille, notre lien d'amour, hein, on ne perd jamais ça, donc on prend du temps ensemble, on se parle. Euh, L'autre aspect qui est important, que souvent on vit, 
c'est que là, notre enfant ou la personne autour de nous vit son homosexualité. Elle a des conjoints ou des conjointes. Puis euh, là, tu dis, OK, comment je réagis? Euh, où est la limite? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je tolère pas? Ça aussi, c'est tout un aspect qu'on ne sait pas. Alors moi, tout en priant, puis en... mon exemple, c'était Dieu. Hein? Ma référence, c'était Dieu. Donc euh, là, je me disais, OK, cette personne-là qui ferait avec qui ma, ma fille euh, est en couple, c'est une âme précieuse que Dieu aime. Donc, je ne dois pas la rejeter, elle non plus. Alors, euh, je me dis, OK, qu'elle vienne chez moi, c'est correct. J'aime les gens, moi. Je, de toute façon, on l'a dit au début, le relationnel, j'aime ça. Donc, c'est OK. Mais j'ai demandé à ma fille qu'on se respecte dans les limites là où on est capable d'aller. Mm -hmm. Tu sais, comme je disais à ma fille, écoute, tu peux venir chez moi avec ton ami, mais... Je ne veux pas voir de, de, de comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de, de choses d'affection, de, dé, de démonstration de... d'affection entre vous deux. Mmh. Je ne suis pas capable d'aller jusque là. Mmh. Donc ma fille me respecte et moi je la respecte. On se parle. Puis le reste, je me dis c'est vraiment Dieu qui s'occupe de sa vie. C'est vraiment Dieu. Puis je, je fais ce que la famille de Jean-Michel faisait. Je prie pour ma fille et c'est Dieu qui va s'arranger avec. Mais il faut, faut continuer à s'aimer, il faut se parler, il faut se respecter. C'est-à-dire que, euh, à la fois en tant que chrétienne attachée à la Bible, tu es consciente que ce n'est pas ça le plan de Dieu. Absolument, mais en ça. même temps, ta fille est précieuse aux yeux de Dieu et oui. tu veux garder, garder ce lien. J'aimerais bien entendre euh, Jean-Michel un petit peu sur, sur ce... Cette, euh, cette question-là, Jean-Michel, tu es avec nous, là, hein? Oui, je suis là, oui. Et par rapport à ce que France vient de, de dire, qu'est-ce qu que tu voudrais, est-ce que tu voudrais réagir à ça? Eh bien, écoutez, c'est un sujet quand même qui est très, très large, donc euh, il est évident que chaque personne, vit des, vit des choses, chaque personne vit des choses différentes, et ainsi que les parents qui vivent des choses différemment euh, selon leur, leur style de vie, leur mode de vie. Mais le, la, la base reste l'amour. L'amour parce que l'amour d'une de, de, personne qui est homosexuelle, enfin, l'amour d'une personne qui est homosexuelle, recevant cet amour-là de quelqu'un d'autre, des parents, surtout de la famille, est fondamental parce que c'est un amour qu'on sait qui est vrai. L'amour qu'on retrouve dans, dans le milieu homosexuel, par exemple, ou ailleurs, ou dans le milieu artistique ou autre, c'est un amour qui s'achète, c'est-à-dire qu'il faut, il faut aller chercher cet amour-là, il faut faire quelque chose pour l'avoir. Alors que pour, pour les parents, on n'a rien à faire. C'est un amour qui vient systématiquement sans rien faire. Donc c'est vraiment très important pour les parents de manifester leur amour parce qu'on sait qu'il est vrai. Ils ne sont pas forcés d'aimer leurs enfants parce qu'ils l'aiment naturellement. Et l'enfant qui reçoit cet amour est béni parce qu'il réalise que c'est un amour qui, qui, qui dure, qui est vrai et qui qui revient, qui continue, qui n'a pas besoin de faire des efforts. En fait. et, et, et dans ton expérience, Jean-Michel, j'ai compris que justement, cet, cet amour de ta famille a été aussi déterminant pour te permettre, quand, quand Dieu t'a appelé, à, à vraiment re revenir vers lui. Ta famille a été comme un, un, un point de repère extrêmement important. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, je ne sais vraiment pas à qui je ne sais pas du tout, parce que je n'ai même pas réfléchi. Et aussitôt que Dieu m'appelait, tout de suite, j'ai pensé à ma famille. Je ne voyais vraiment pas qui j'allais appeler. Donc, sans famille, je pense que là, j'aurais vraiment été déprimé. Et ça irait, ça irait certainement plus loin. Mais c'est vraiment très important au niveau de la famille de manifester son amour et de montrer, de démontrer, de faire comprendre à, à son enfant que malgré tout, l'amour que j'ai quand tu es né est encore là. Il diminue et il, il va en grandissant, je veux dire. Voilà. Voilà, on a une autre question qui, euh, qui nous est arrivée. Euh, la question euh, est anonyme. La personne demande, est-ce qu'on doit dire que l'homosexualité est liée à un désordre hormonal ah, C'est une, une grande question parce que les, les racines de l'homosexualité, en fait, on les, ne on les connaît pas vraiment. Il y a eu beaucoup de, de recherches qui ont été faites, il y a eu beaucoup de d'expérience, mais en fait, on ne les connaît pas vraiment. Alors, je pense qu'on ne va pas se... On n'est pas des spécialistes, On n'est voilà, pas des spécialistes, on ne va pas se muer en, en mm -hmm. spécialiste. Mm -hmm. euh, mais ce, ce qui semble quand même certain, c'est que ce n'est pas simplement une question physiologique. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui, qui est liée au développement. Mm -hmm. hein, ouais. euh, dans, dans ton cas, Jean-Michel, tu nous l'as dit... Euh, 
très jeune, il y a, il y a eu des choses qui ont, qui ont influé sur, sur ton développement. Oui, en effet, l'homosexualité, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est un sujet quand même très, très vaste et qui touche à différents niveaux pour chaque personne. Donc, euh, il y a effectivement des personnes qui le développent plus tard, qui le développent plus tôt, de, qui sont nées par, par des, des, des formations hormonales. Euh, de toute façon, comme je le disais, le tout parmi ces trois énumérations, ou même quatre, revient à la base qui est ce que Dieu n'avait pas comme plan pour nous dès le départ. Mm -hmm. Donc... Euh, mm -hmm. euh, ce que tu es en train de dire, Jean-Michel, c'est que quand bien même, on ne le sait pas, mais quand bien même, pour certains, euh, leur euh, tendance homosexuelle serait liée à quelque chose de physiologique, euh, lorsqu'on découvre Dieu, on se rend compte que ce n'est pas ça son, son, son plan idéal et que Dieu est là euh, pour cette personne et peut lui permettre de faire un chemin vers lui euh, malgré cette, cette orientation qui, qui pourrait être depuis la, la, la prime enfance. C'est ça que tu veux dire Effectivement, je pense que, euh, selon les expériences que j'ai vécues, parce que très, très jeune, j'avais quand même... Des, je portais des talons, des robes, j'avais 5-6 ans, donc j'étais très petit. Je pense que quand on, 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 on pose la question à Dieu directement, et en, avec la ferme assurance que Dieu va nous répondre, et qu'on dit « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu. Tu as créé le ciel, tu as créé la terre, tu m'as créé. Je suis homosexuel, qu'est-ce qui se passe ?» Que peux-tu faire pour m'aider en ce sens, soit à l'accepter ou à le rejeter, ou soit à continuer ou arrêter Aide-moi à comprendre qu'est-ce que je dois faire. Mm. À partir du moment où on, ouvre, on ouvre son cœur à Dieu à ce moment, à ce niveau-là, je suis et reste certain que Dieu va répondre. Absolument. Mm. Moi, je suis d'accord parce que je pense que oui, il faut, quand il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, il ne faut pas hésiter à questionner Dieu. Dieu, il va nous répondre. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais il est là, puis c'est certain qu'il va, euh, va nous donner une réponse. Et, et, ouais. et, puis, et puis, évidemment, si on cherche Dieu et si on se réfère à la Bible, il mm -hmm. euh, y a un certain nombre de, de, de convictions qui vont venir, mm -hmm. et Dieu, ensuite, va, va nous permettre d'avancer à travers ces convictions. Ça ne veut pas dire que c'est forcément facile. Jean-Michel, euh, tu nous l'as dit, ça n'a pas été euh, facile au début. Quand, quand tu as pris conscience que, que ton style de vie, ce n'était pas ce que Dieu voulait, il y, y a eu... <rire> Il y a eu des bagarres, il y a peut-être même encore des, des, des bagarres, des, tu vas nous le dire, à, à l'intérieur. Oui, écoutez, certainement, tant que, tant que, ce, tant que Jésus n'est pas venu mettre la fin à toute chose, les, les batailles n'ont pas fini. Mm. Mais il est vrai que l'année passée, ça a été une lutte intense parce que, je, ça, comme je disais dans le témoignage, je ne savais pas trop par où commencer. Euh, je, je fais quoi en premier parce que j'ai des vêtements chez moi, je, je mange d'une manière spéciale, je pense d'une manière spéciale. Écoutez, c'est pas compliqué. Je rêvais même que je faisais du sexe un peu partout, à droite à gauche. Donc, euh, quand c'est rentré dans la, imprégné dans le crâne et dans la tête et dans le cérébral, je commence où? Parce que c'est pas seulement extérieur, mais c'est aussi intérieur. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est pas une quelque chose, c'est pas un effort surhumain qu'on fait pour être attiré par quelqu'un. Donc, on va où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisque tu es Dieu? Comment peux-tu corriger s'il y a correction à faire? Ou peux-tu m'éclairer qu'est-ce que je dois faire ou ne dois pas faire? Et puis, à partir du moment où est-ce qu'on s'ouvre, je dirais d'une manière, euh, non pas une fois par semaine, mais constamment et être acharné sur Dieu, sincèrement lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Je vous dis qu'il répond. Ah oui. Amen. Ouais. Alors, l'expression acharné sur Dieu va peut-être faire <rire> réagir certains, mais ce que tu veux dire, c'est que... Euh, avec, intensité. Vra... avec intensité. D être, d être, avec euh, intensité. D'être ouais. résolu. Ouais. résolu. Ouais. Euh, on, on va prendre une ou deux autres questions, mais je voudrais juste vous rappeler que si vous êtes en ce moment avec nous en direct et si vous avez euh, un commentaire, une réaction ou, ou une question, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à en direct à commercial il est écrit.tv ou par texto, par SMS au 438-764-7502. Euh, ici, on a, on a une autre question. Euh, est-ce que vous préconisez, c'est Yannick qui envoie cette question, est-ce que vous préconisez une thérapie de conversion basée sur la Bible oui. Ben, en fait, la réponse... Euh, ben, on va expliquer d'abord c'est quoi une thérapie de conversion. Hein, Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie de conversion? Alors, c'est mm -hmm. une... Euh, une approche qui a, je pense, qui a débuté peut-être dans les années euh, 1960, quelque chose comme ça, euh, dans laquelle on propose à quelqu'un qui se sent d'orientation homosexuelle ou bisexuelle 
euh, une série de démarches pour le, entre guillemets, réorienter vers l'hétérosexualité. Et puis alors, suivant les, les, les thérapies de conversion, euh, ça pouvait euh, inclure des choses à la fois très euh, physiques, mm -hmm. hein, même des, des électrochocs, euh, oh. dans, des choses dans, dans le cerveau, des traitements hormonaux, thérapie hormonale, thérapie hormonale mm -hmm. euh, et puis aussi tout un suivi psychologique, et puis même souvent une dimension euh, spirituelle, parce que c'est souvent, pas toujours, ouais. mais c'est souvent des, des chrétiens qui ont fait ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. hein? ben, c'est sûr qu'ici, il faut dire que Ici, au Canada, c'est interdit. Légalement, c'est interdit. Et ici, il est écrit, c'est certain que ce n'est pas du tout, du tout dans nos, dans nos objectifs, bien au contraire. Nous, dans le fond, il est écrit, ce qu'on veut, c'est présenter Dieu, euh, encourager les gens à avoir une relation avec Dieu, lire la parole de Dieu. Et comme Jean-Michel le dit très bien, tout est dans la relation de la personne avec Dieu. Donc, on apprend à connaître sa volonté. Mais même tantôt, quand je l'écoutais, quand il disait que tout part à l'intérieur dans nos pensées, c'est tellement vrai parce que même Jésus, lorsqu'il décrit sur le, le sermon sur la montagne, on voit que là, on parle de, de l'homosexualité, mais ça peut être ça... n'importe quoi oui. d'autre. On est tous pécheurs dans notre tête. Parfois, on peut, on peut mentir, on peut tuer juste en pensée, en parole. On peut commettre l'adultère en pensée. Donc, c'est en nous, c'est dans notre ADN, si je peux dire ça comme ça. Donc, on a tous à aller vers Dieu tel que nous sommes et c'est Dieu qui fait le travail, tout simplement. Donc, pour répondre à la question qui nous est posée, non, nous ne préconisons pas une thérapie de conversion oui. basée sur la Bible. Par contre, euh, dans l'expérience de, de Jean-Michel, comme dans l'expérience de toute, toute personne qui rencontre Dieu, il y a une conversion. Absolument. Hein? Mais c'est ce cheminement spirituel par lequel on prend conscience de notre besoin de Dieu la fameuse phrase que, que Jean-Michel, tu as répétée, <rire> euh, « J'ai besoin de Dieu ». On prend conscience ouais, qu'on a besoin de Dieu. Ça. On prend conscience aussi de nos limitations, de nos fautes, de nos erreurs, de nos péchés, de notre besoin de pardon. Ça nous amène à ce que la Bible appelle le, le repentir. Ouais. Et puis à partir de là, il y a une transformation sous l'influence de l'Esprit de Dieu, sous l'influence de la, la parole ça, de Dieu. Et dans ce processus de conversion ça va toucher les différents aspects de notre vie. Absolument. Mais on ne parle pas ici de, de, de thérapie comme si on pouvait se, se muer en thérapeute. Jean-Michel, toi, tu n'as pas, pas suivi de thérapie dans, dans, dans ton cheminement, là. Non. Euh, <rire> je dirais la seule thérapie que j'ai suivie, elle a été elle directement venue de Dieu. Et ça a été le 2 avril 2020, <rire> quand il est venu me chercher par son Saint-Esprit directement à l'aéroport. Et qui continue d'ailleurs, hein? qui continue Absolument. à chaque jour, à chaque jour. C'est cet Absolument. esprit. <rire> Alors, euh, j'ai ici une autre question qui, qui vient d'arriver, euh, qui est aussi anonyme. Euh, la question est la suivante. Selon lui, alors je pense que ça veut dire selon euh, Jean-Michel, euh, comment la communauté chrétienne devrait accueillir les homosexuels euh, Peuvent-ils être des missionnaires tout en témoignant de ce qu'ils vivent Je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre la Peut-être dans le sens, est-ce que la, la personne peut avoir une, euh, un ministère missionnaire au, 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 au sein... alors que tu es ouais, euh, ça. homosexuel Donc, oh. la, la, la première question, c'est comment est-ce qu'on devrait les accueillir, les homosexuels mm -hmm. Et puis, est-ce qu'on peut leur donner, en quelque sorte, des responsabilités mm -hmm. à l'intérieur à, à de, de, ou... de l'Église j'ai ma, ma petite idée là-dessus, mais je préfère demander à Jean-Michel d'abord de, oui. de, de répondre. Comment est-ce qu'on est qu devrait accueillir... Par exemple, si tes amis euh, homosexuels viennent dans une église, comment est-ce que tu voudrais qu'ils soient accueillis? Honnêtement, j'aimerais qu'ils soient accueillis de la même manière que j'ai été accueilli au sens où il est écrit. <rire> C'est-à-dire? Ah, C'est-à-dire? Dis, dis un peu plus, parce que... <rire> non, c'est-à-dire que... J'ai reçu euh, un accueil chaleureux, euh, ne cherchant pas euh, à savoir qu'est-ce que je faisais, d'où je venais ou qui j'étais, même si, bon, c'était quand même plus ou moins clair, mais le débat principal, le sujet n'était pas « Ah, euh, oh, okay, il est homosexuel, etc. » Non, c'était vraiment « Quel que soit ce que tu es, quel que soit qui tu es, quel que soit d'où tu viens, bienvenue à l'Église. » Oui, mmh. exact. Je pense que l'erreur, souvent, que les chrétiens font dans les Églises, c'est que on est porté à mettre devant leurs yeux ce qui ne va pas. Mmh. Surtout quand c'est des homosexuels, malheureusement. Mais on n'évangélise pas quelqu'un en lui mettant devant les yeux ce qui ne va pas chez lui par rapport au plan de Dieu. Je pense que ce qu'il faut, c'est 
parler de Dieu tout simplement, puis faire confiance à Dieu pour ce qui est du reste. Mais souvent, on a vu ça peut-être dans les, dans les églises. Les gens s'arrêtent trop euh, à ce qui a changé chez la personne, peut-être. Oui, voilà. Quand on rencontre Dieu, puisque notre thème ce soir essentiel, ouais. c'est la rencontre avec Dieu, quand on rencontre Dieu, forcément, ouais. Dieu va nous montrer des choses qui doivent changer dans notre ouais. vie. Toujours. Il hein? n'y ouais. a, y a, a pas de rencontre avec Dieu où Dieu nous, où nous tape dans le dos en disant, <rire> c'est bien, bien, toi, tu toi, es, un, t es, t es un, un bon croyant, un, un bon chrétien, un bon enfant de Dieu, tu n'as rien à changer, ça n'existe ouais. pas. Ouais. Hein? Donc, on a tous quelque chose à changer. On a tous les choses à changer. Donc, euh, dans ce sens-là, quand quelqu'un va, va rencontrer Dieu et vient à l'Église, forcément, il, il ou elle le sait qu'il va y avoir des choses qui, qui mm -hmm. vont changer. Mais ce qui est important, c'est que Dieu nous accueille tel que nous ouais. sommes. Oui, puis il nous attire. Donc, la personne, si elle est attirée à Dieu, il ne faut pas briser ça. C'est ça. Il, il nous, a, il nous attire, il nous, il nous aime tel que nous sommes. Il, il nous montre les choses qui doivent changer, mais il nous montre aussi tout son amour. Ouais. Et c'est un peu ça que l'Église devrait pouvoir euh, refléter, en quelque sorte. Ouais, oui, parce qu'en principe, on, on représente Dieu. Hein? On le représente. On le représente. Donc, on doit, on doit démontrer de l'amour. Imparfaitement. Mais, on, oui, ça, mais, mais tu as raison. On est des représentants. On, 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 on doit le représenter. Oui, c'est ça, et, ça. Et donc, euh, alors maintenant, est-ce que ça veut dire que euh, l'Église va dire que bah, l'homosexualité, c'est une option euh, OK comme une autre Bon, non, parce que euh, notre point de repère... Euh, je l'ai, j'ai ma tablette dans une main, mais il ne euh, faut pas que j'oublie que hein, le point de repère, il, il est quand même ici. Ouais. Et, et bon, et, et la Bible dit clairement que non, ce n'est pas le projet de Dieu. Il suffit d'aller dans, dans le livre de la Genèse et de voir le plan de la création pour comprendre que ce que, n'est que, que pas le plan de Dieu. Donc, on, on va... L'Église ne doit pas se... Euh, simplement pour faire plaisir, dire, bon, que vous viviez n'importe quoi, euh, hétérosexuel, homosexuel, ouais. bisexuel, tout est OK. Ouais. On... On ne peut pas faire ça, on, on, on va trahir le, mm -hmm. le projet de Dieu. Mm -hmm. Mais on doit absolument comprendre que comme chacun d'entre nous a besoin de faire une démarche avec Dieu et que, ça, et que ça prend du temps et que ça prend des hauts et des bas, mm -hmm. et une personne homosexuelle qui vient dans l'Église, elle, elle a aussi euh, besoin de temps, elle a besoin de faire son, son expérience, elle doit toujours être aimée, toujours savoir que Dieu euh, l'aime, mm -hmm. tout en disant, non, ce n'est pas, pas le projet de Dieu et Dieu veut certainement mm -hmm. te permettre de ne, euh, de ne pas poursuivre dans cette, dans cette voie-là, mais c'est lui qui va te donner la force ouais. et c'est lui qui va te montrer comment. Moi, je disais euh, à ma fille, Dieu ne bouscule jamais personne. Mm -hmm. Donc, si tu n'es pas prêt maintenant... Je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Non, mais ben, dans le parce sens que, que... Parce que regarde, l'apôtre la Paul, il l'a bousculé. <rire> oui, je suis d'accord. Et, et, mais... et, et, et Jean-Michel, <rire> il l'a bousculé. Montré. Oui, oui, c'est ça. ça. Hein? Mais l'idée, c'est que quand Dieu est allé chercher Jean-Michel, lui, il savait quand c'était le moment. Mais quand la personne n'est ouais. pas prête T'sais, Dieu, il connaît toutes choses, il connaît nos cœurs. Mais moi, je disais à ma fille, j'ai dit, la journée où tu dois être mûr, où tu... Dieu, il connaît tout ce qui se passe en dedans de toi, il va venir te chercher au moment voulu, puis il, il va peut-être te demander de faire des choses ou il va t'aider à faire des changements mm -hmm. quand ce sera le temps. Et que tu ne penses même pas envisageable aujourd'hui. Exactement, parce que, tu sais, on compare ça, mais on, on, on dit, on parle un peu de tout. J'ai juste un, un ami qui... Bon, c'est un pur Québécois qui, qui avait un langage avec beaucoup de jurons... Puis, euh, à un moment donné, Dieu l'a changé sans s'en rendre compte. Puis, il s'est dit, ben voyons, je ne plus. Je sac plus. <rire> Alors, c'est un peu ça, c'est que c est, c est, ça se fait. Puis, c'est sûr que ça dépend des personnes puis des cas, mais il ne faut pas avoir peur de Dieu. Quand Dieu bouscule parce qu'il sait que, que c'est le moment, mais euh, si la personne n'est pas prête puis elle ne veut pas, ben il va attendre au, au bon moment puis il va nous montrer des choses petit à petit, pas à pas. Puis il y a une dimension, de, de, oui, effectivement, de confiance en Dieu. Je pense que c'est d'abord la relation avec Dieu, voilà. le reste est une conséquence. C'est ça. Hein? C'est ça. Euh, quand on a cette relation avec Dieu et qu'on a confiance en lui, mm -hmm. enfin, évidemment, la confiance, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça, ça, oui. ça s'installe petit à petit, on fait des expériences avec Dieu. C'est un peu comme sur le plan hein, des êtres humains. Mm -hmm. Euh, si on se rend compte euh, pour ben la oui. première fois, je ne veux pas te faire confiance, France. Ben oui. Même si tu as une bonne tête, même si. J'ai de l'air gentil. Tu as l'air gentil. Bon. Mais par contre, avec le temps, quand on apprend ouais. à se connaître, j'en ben viens à dire bon, c'est une personne digne de confiance. C'est la même chose avec Dieu. Absolument. Hein? Et donc, au fur et à mesure qu'on apprend à connaître Dieu, qu'on lui fait confiance, on comprend que ce qu'il nous demande, c'est toujours pour notre bien, ouais. c'est toujours pour notre bonheur, au fond, et puis ouais. c'est pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Oui. Absolument. Et là, on va pouvoir accepter même qu'il nous dérange. Mm -hmm. Même, même, même qu'il nous dérange. Ouais, ouais, ouais. Euh... Je vais rajouter, si vous me permettez, ouais, ouais. la prière d'intercession a une importance capitale parce que 
intercéder auprès de Dieu à une, à une, une certaine puissance euh, un petit peu supérieure à la, à la prière personnelle, je veux dire que, que la personne, enfin, en tant qu'homosexuel ou autre, hein, fait, euh, on parle de dépendance en général, c'est vrai que le thème est tout autour de l'homosexuel, mais un dép une dépendance, que ce soit au niveau de la drogue, l'alcool ou le sexe ou autre, euh, avec une prière d'intercession, euh, en tout cas, je parle au niveau de ma famille, que eux, ils ont, comment ils ont procédé, c'est que euh, ils avaient des prières d'intercession pour moi auprès de Dieu avec une autre personne donc, qui est psychologue également, adventiste. Et donc, ils priaient en ma faveur auprès de Dieu. Mm -hmm. Donc, ce sont euh, des prières que nous, on n'a pas, pas forcément... Euh, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas dans l'esprit de prière. Mais ces personnes qui sont dans leur esprit de prière, justement, vont aller chercher des sujets spécifiques, tels que, par exemple, Jean-Michel s'habille en femme, père éternel, comme toi, tu nous, as, tu nous as fait comprendre que les vêtements de femmes sont pour les femmes. Nous te présentons. Donc, c'était vraiment des thèmes spécifiques qu'elle présentait à Dieu par rapport à, aux prières d'intercession. Ce que, ce que tu veux dire, Jean-Michel, c'est que euh, quand on est dans une certaine situation euh, de dépendance, tu disais il y a un instant, et qu'on est à côté du, du plan de Dieu, on n'est pas forcément toujours capable soi-même de, de prier mais que la, la prière des autres est, est très importante parce que Dieu va, va travailler dans, dans le cœur de la personne pour qui on prie. C'est ça que tu veux dire? Exactement, oui. Ouais, ouais. De, de là l'importance de la famille et de l'Église. Hum, voilà. De prier pour, pour eux plutôt que de les juger. Mais il y avait une autre partie à la question aussi, Rémi. Hein. Est-ce que la personne peut être missionnaire? Alors, ou c'est -ce ça. Que... Euh, Est-ce qu'elle peut avoir des responsabilités, ouais. etc.? Ouais. Alors, je, je crois que là, il faut vraiment être bien équilibré, dire... Cette personne-là, elle peut tout à fait participer à la vie de l'Église. Oui. Maintenant, euh, si cette personne-là revendique en quelque sorte son, homosexu son homosexualité en disant « je n'ai pas l'intention de changer », elle sera toujours la bienvenue. Mm -hmm. On ne va pas lui donner une responsabilité de, mm -hmm. de leader dans l'Église. Par contre, si cette personne-là fait un cheminement, bon, comme celui de Jean-Michel ou, ou d'autres mm -hmm. personnes, et puis dit « bon voilà, je, euh, je veux, par la grâce de Dieu, vivre selon, selon sa volonté », il fait aucun doute que cette personne-là, à un moment, mm -hmm. euh, va, va donner son, sa vie entièrement à Dieu. Et, et à, au même titre que n'importe quel autre ouais. euh, membre du corps du Christ, elle peut, à ce moment-là, mm -hmm. avoir une responsabilité. Mm -hmm. hein, mais on ne va pas euh, devancer les choses. Il faut que chacun fasse son, voilà. son, son cheminement. Hein. Ouais, ouais. euh, J'ai une réaction ici. Je, je vais la, la partager. Euh, alors, j'essaye de, 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 de lire parce que c'est pas extrêmement clair, mais je lis ce que j'ai sous les yeux. Je crois Jean-Michel. Donc, la personne dit Je crois le témoignage de Jean-Michel. Euh, parce que moi-même, je lutte contre l'homosexualité, bien que marié. Donc, probablement marié euh, okay. à une femme, j'imagine. Le sexe opposé. Euh, ce qu'il ce qu faut faire, c'est d'entreprendre des activités spirituelles. La tendance. Reste là, mais la puissance de Dieu peut t'aider mmh. à résister. Mmh. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant, euh, Jean-Michel. Quelqu'un qui, qui donne son témoignage, là, qui dit, ben, euh, je crois ce que Jean-Michel a vécu, dit, la, la tendance reste là, mais Dieu peut nous permettre de, de demeurer dans, dans son plan. Euh, comment tu réagis à ça, Jean-Michel Est-ce est que la tendance reste là Est-ce que tu penses que la tendance va for forcément toujours rester, mais que Dieu nous donne la... la la capacité de la maîtriser et de ne pas y céder Ou bien est-ce que tu, tu crois qu'à certains moments, euh, quelqu'un peut être délivré de cette tendance-là Qu'est-ce que tu en penses Eh bien, euh, personnellement, pour avoir vécu personnellement cette tendance euh, rurale, je dirais, hein, que j'en parlais avec le pasteur euh, l'année passée, quand je marchais dans la rue, que j'avais toujours des attirances envers les personnes du même sexe, que je ne comprenais pas comment c'est possible que cette tendance puisse s'en aller, et quand je me prenais Dieu au, au mot, je disais, Seigneur, tu, vas nous as, tu nous as dit que tu, nous vas, tu vas nous aider, que tu vas être avec nous jusqu'à la fin du monde. Je priais au moment même et la tendance en question s'en allait. Mm -hmm. Alors, je pense que la, Dieu, dans sa toute puissance, n'a aucune limite. C'est pour ça que je pense également que cette tendance peut s'en aller au fur et à mesure. Il va prendre du temps, c'est pour certaines personnes ou d'autres, mais je crois fermement qu'elle peut s'en aller. Ça ne veut pas dire, euh, parce que tu l'as dit un peu dans 
ton témoignage, Jean-Michel, ça ne veut pas dire pour autant que la personne va devenir hétérosexuelle et, et va avoir des, une attirance pour les femmes si c'est un homme ou pour les, les hommes si c'est une femme. Pas forcément. Ça peut arriver, mais, mais pas forcément. Exactement. Ça peut arriver, mais euh, je pense que si la personne reste, enfin, quand on reste en communion avec Dieu, parce que notre priorité, c'est Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit être homosexuel ou qu'on soit hétérosexuel. Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le louer, pour, pour qu'on soit en admiration devant lui, devant, ses, de son, devant son amour. Donc, à, à partir du moment où est-ce qu'on part sur ce point, euh, il est évident que Dieu n'a pas de limite à sa puissance, dans son pouvoir, à partir si nous on veut, jusqu'à quel point on veut. C'est ce que Dieu veut savoir. Mmh. 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 Il, y a, il, y a, il y a cette nécessité de de s'accrocher à Dieu, s'acharner sur Dieu, comme tu disais tout à l'heure, <rire> et, mais, mais, et de, 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 de compter sur lui. Oui, oui, je pense que que ce soit n'importe quel comportement... Alors justement, oui. permets-moi juste de, de, oui. de lire le, la question suivante, qui est aussi une question anonyme, parce que c'est en lien avec... Okay. Jean-Michel était accro à la sexualité, mais il y a plein de dépendances dont on n'arrive pas à se débarrasser... Oui et qui nous empêche souvent de nous approcher de Dieu. Quel est le secret pour s'en sortir? Ben, je dirais, c'est de s'approcher de Dieu. <rire> Parce que <rire> c'est vrai que ça... Moi, j'ai tout le temps une histoire d'une personne un jour qui m'a dit qu'à un moment donné, il y avait quelque chose dans sa vie, puis elle n'avait pas le goût de prier. Puis cette personne-là, elle s'est mise à genoux, elle s'est appuyée sur l'on lit, puis elle a dit, Seigneur, j'ai pas le goût de prier, puis c'est dur de te parler, puis ça me tente pas. Puis là, la personne a parlé à Dieu, puis a parlé à Dieu, puis a parlé à Dieu, puis là, tranquillement, c'est sûr que tu es en présence de Dieu, mmh. puis ça, ça l'a passé, mmh. puis ça lui a fait du bien. Puis, alors, je ne sais pas qui est cette personne, France, <rire> mais je peux te dire que moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Mmh. Euh, J'essaye d'avoir une, une vie de prière régulière, de, de commencer mes journées par la prière. Mais il y a bien des journées où je me lève et où je pense à ouais. 100 000 autres choses ah, oui. qu'à la prière. Mais j'ai fait cette même expérience. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu, tu vas vers Dieu, tu es honnête, ouais. tu dis à Dieu, <rire> Père Céleste, je n'ai pas envie de te parler aujourd'hui, je n'ai pas envie de te prier, j'ai tellement d'autres choses en tête, mm. mais je sais que c'est nécessaire. Ouais, ouais. Et puis Dieu, à ce moment-là, <rire> il, il change tes ouais. dispositions intérieures. Ouais. Hein? Et, et, et donc, c'est un peu ce que tu disais, Jean-Michel, tout à l'heure. Tu disais, bon, tu étais là, tu étais dans la rue, tu, tu luttais contre ces, euh, ces, ces désirs sexuels, et puis, et puis Dieu intervenait. Ouais. Tout à fait, et j'irais même plus loin. Je demandais à Dieu, peux-tu faire naître en moi le dégoût de ce que je ouais. suis en train de ressentir? Ouais. Mmh. Et ça, et je ne savais pas que c'était possible, et je réalise que Dieu, effectivement, est capable de mettre le dégoût en nous mm -hmm. et de le faire croître, ce dégoût-là, jusqu'à ce que, finalement, on regarde la chose et puis on se dit, « Hein, pourtant, j'aimais ça. <rire> j'aimais ça. ça il y a quelques minutes, puis là, je ne comprends plus, ou il y a quelques semaines ou quelques mois, mais effectivement, ce dégoût, il existe et Dieu est capable de le mettre. » il faut Je crois qu'il faut, faut persévérer. Puis Dieu, il n'agit jamais de la même façon d'une personne ou l'autre. C'est vrai. Parce que vrai. je connais des gens qui ont eu des dépendances, que ce soit la cigarette ou quoi que ce soit, puis il y en a qui ont été délivrés comme ça. C'est vrai. Mais il y en a que c'est un combat. Donc, mmh. pourquoi Dieu seul peut répondre? Mais je crois qu'il faut persévérer, puis il euh, faut, faut s'accrocher après Dieu. <rire> faire, lui faire confiance, être conscient que... Ouais. Euh, c'est un combat. Alors, si on combat. disait le secret, hein, c'était ça la question. Qu ouais. Quel serait le secret? Euh, le secret, c'est de de s'attacher à Dieu, de s'approcher, parce que ouais. j'ai bien aimé ta réponse, euh, François. Hein, quand <rire> il pose la question, euh, il y a des dépendances qui nous... Empêche. empêche de nous approcher de Dieu. Ouais. Et en fait, quel est le secret, secret C'est de considérer que non, cette dépendance ne m'empêche pas de m'approcher de Dieu. Elle peut m'empêcher d'être heureux, elle peut m'empêcher de me sentir ouais. euh, en paix, ouais. mais elle ne peut pas m'empêcher de m'approcher de Dieu. Dieu, il dit, venez à moi tel que ouais, vous êtes. Oui, oui, oui. Ouais. Il ne faut on, pas se fier à nos doit, émotions non plus. Il hein. ne faut pas se fier à nos émotions. C'est comme, c'est un principe, je dois aller vers Dieu parce que c'est lui la source alors, allons vers Dieu, peu importe comment on se sent. Absolument. Mm. Euh, on, on doit lire ici un, un ou deux textes simplement pour euh, oui. réaffirmer ce que tu viens de dire, puis c'est tellement vrai dans, dans tous les domaines. Hein. Mm. Euh, Jésus qui parle dans l'Évangile selon Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, mm. et je vous donnerai du repos. Oui. Prenez mon joug sur vous, 
Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi. Mm -hmm. Tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai moi, du ça repos. Ça me fait penser parfois... À... Tu sais, on sait qu'on doit manger pour vivre. Mm -hmm. Parfois, on mange parce qu'on a faim. Mais parfois, on a... il y a des gens parfois qui n'ont pas faim, mais ils doivent manger. On le sait que c'est un principe. Alors, à dire perdu, c'est pareil. C'est comme peu importe comment on se sent, c'est un principe pour être bien, pour être heureux, pour avoir des victoires. Il faut aller vers Dieu. Que ça nous tente ou pas, il faut aller vers lui. Voilà, on, on arrive au, au bout de, du temps qu'on s'était donné pour, pour ce soir. Vite. Ça a été rapide. Euh... Oui, c'était rapide. <rire> oui, on aura encore beaucoup de questions, je suis persuadée. Euh, oui, mais on, je pense qu'on va être raisonnable, on, on, on va s'arrêter là. Puis, mm -hmm. si vous posez encore des questions, si vous envoyez des questions, on vous promet, on va vous répondre. Oui, c'est ce que ouais. j'allais dire, parce que euh, l'adresse euh, en direct à, à commercialdetécrit.tv, nous allons continuer à recevoir et nous allons vraiment tout on va, faire on, pour on y va répondre. Continuer, on va continuer. Donc, à si on ne répond pas live comme ça, on va répondre par courriel. Mais avant qu'on qu termine cette émission, puis on va prendre aussi le, le temps de prier ensemble, mais France, toi, tu voulais nous présenter quelques ressources. Oui, en fait, euh, bon, moi, j'ai l'habitude dans les émissions, toujours à offrir euh, des offres, mais cette semaine, c'est vraiment, bien, pour ce soir, c'est vraiment des ressources. Parce qu'on a abordé euh, l'aspect, bien sûr, rencontre avec Dieu. Puis c'est un petit livre que les gens connaissent bien, évidemment, donc c'est la, la voie de l'espérance. Alors c'est vraiment le livre qui parle de l'approche avec Dieu. De la, de la rencontre avec Dieu. De la Dieu. rencontre, les, les, toutes les, les étapes, étapes. Hein, qu'on a vues dans le témoignage de, de Jean-Michel. Alors la voie de l'espérance, les, les, les livres, on va pouvoir les, se les procurer sur notre site Internet, mais... Voilà, ça, c'est le premier qui est vraiment un beau livre, touchant, qui est un bon pour si le cœur. Si quelqu'un nous écoute ce soir et dit, mm -hmm. bon, euh, moi, je n'ai pas de relation personnelle avec Dieu, ouais. mais j'ai envie de connaître Dieu. Et voilà, envie... c'est le livre, c'est le livre, c'est la référence. Bon, après, après celui-là. Ben oui, c'est mais, mais, mais parfois, mais <rire> une belle introduction. C'est une belle introduction, ouais. Une belle introduction, où ouais, ça, ça touche le cœur, ce petit livre-là. Donc, la voie de l'espérance. Le, le deuxième... Ça s'appelle « La pureté au cœur du désir ». Donc, « La pureté au cœur du désir », je l'aime beaucoup, ce livre-là. Euh, L'auteur nous explique le plan de Dieu, la beauté du plan de Dieu, autant dans, dans, dans le couple, dans la relation homme-femme, même au niveau de la sexualité. Euh, on parle de l'homosexualité aussi dans le livre, mais l'auteur parle avec tellement de respect. C'est très, très bien expliqué. Donc, ça... Je vous dirais même que toute personne, même les couples chrétiens devraient lire ce livre-là parce que ça nous met les choses au clair. Puis c'est un très, très beau livre. Donc, la pureté au cœur du désir. Et le dernier, eh bien, c'est un livre témoignage. On a eu le témoignage de Jean-Michel ce soir, mais il y a un autre témoignage ici. Et le titre, c'est « Ces gens-là ne changeront jamais », n'est-ce pas? Et ce titre-là... Titre. <rire> ce titre-là, en fait, est inspiré d'une expérience de l'auteur. Que Quelqu'un, un jour, lui a dit cette phrase-là et ça l'a marqué. Qui a, qui a vécu aussi dans l'homosexualité. Absolument. L'auteur a été dans l'homosexualité pendant plus de 15 ans. Il est allé et... dans, dans une église. Et c'est ça. Même ouais. qu'il a été élevé dans, dans si mm -hmm. je ne me trompe pas, mm -hmm. hein, il a été élevé dans, dans la foi chrétienne aussi. Puis il s'en allait même être pasteur. Jusqu'à temps qu'il vo... qu qu constate et qu'il reconnaisse son attirance, il a vécu son homosexualité et il est revenu à Et c'est là qu'il a entendu cette phrase. Voilà. <rire> voilà. Donc, ces gens-là ne changeront jamais, n'est-ce pas? Ça, ça aussi, c'est un beau livre témoignage. Alors, tous ces livres, vous pouvez vous les procurer sur ilestécrit.tv. Euh, on va dans la boutique et vous allez pouvoir les retrouver. Donc, ça, les, les, les trois ressources que nous offrons. Mais j'en ai une quatrième. Euh, c'est un site Internet. Malheureusement, c'est en anglais, euh, pour ceux qui connaissent l'anglais. Le, c'est www.comingoutministries.org. En fait, c'est justement... Euh, l'auteur de ce livre-là et avec d'autres hein. personnes qui sont fondateurs de, de ce, ce ministère-là. C'est des, 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 des homosexuels qui ont, qui ont rencontré Dieu et qui livrent euh, leur témoignage, mais aussi il y a des ressources. On peut avoir des, 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 des réponses à nos questions. Alors, euh, on le conseille euh, pour ceux qui peuvent euh, évidemment lire et écouter l'anglais. Voilà, quelques, voilà, quelques ressources pour, pour ouais. poursuivre ouais. sur le thème de la rencontre avec Dieu et sur toutes les questions autour mmh. de la sexualité et de l'homosexualité d'un point de vue chrétien, d'un point de vue euh, chrétien équilibré, je dirais. Voilà. Hein? Parce qu'il mmh. faut reconnaître que dans, dans les églises chrétiennes, il y a eu beaucoup de déséquilibre, il y a eu beaucoup d'irrespect. Ouais. Euh, ouais, et, et puis de l'autre côté, il y a eu aussi beaucoup de, 
euh, n'importe quoi, c'est-à-dire ouais. de tout est possible. Mm -hmm. Je pense que le, le message chrétien, le message du Christ, c'est vraiment un message ouais. équilibré. On, on le trouve dans L'ensemble des trois livres, là, je trouve que ça fait euh, un bel équilibre. Ouais. Donc, merci France pour cela. Merci oui. beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été avec nous euh, pour ce, ce moment de partage. Merci pour ton témoignage et pour euh, ta, euh, ta participation à la réponse aux, aux questions. On, on, on souhaite que tu puisses... Euh, Bien, continuer à cheminer avec Dieu et exercer un ministère en mmh. Colombie-Britannique, là où tu es maintenant. Que Dieu te garde et te, et te, te bénisse abondamment. Oui, oui. Fait... Merci, que Dieu vous bénisse également. Merci. Bonne fin de soirée, Jean. Et puis on voudrait, on voudrait terminer ce, ce moment par, par une prière ensemble. Je le fais toujours, hein, dans les, dans les émissions où il est écrit, généralement, je termine par la prière. Puis je pense que ce qu'on a partagé ce soir euh, mérite qu'on demande à Dieu de... Mmh. De, de toucher nos cœurs pour nous amener à une rencontre encore plus profonde avec lui et puis aussi à savoir aimer euh, ouais. tous les hommes, toutes les femmes, quels qu'ils soient, et les accueillir. Inconditionnellement. Inconditionnellement. <rire> On va prier ensemble. Père du ciel, tu as entendu notre échange de ce soir. Tu es au milieu de nous. Pardonne-nous s'il y a des choses... Euh, qui n'était pas totalement en accord avec ta volonté. Tu sais que nous sommes des êtres humains, nous cherchons à, à te connaître, à connaître ta volonté et la vivre. Mais merci Seigneur pour ce beau témoignage, pour ce que tu as fait dans la vie de, de Jean-Michel, pour ce que tu fais dans la vie de, de chaque être humain qui s'approche de toi et qui, qui veut faire une rencontre personnelle avec toi. Ce soir, on te demande de nous donner un cœur semblable au tien. Mets en nous un grand amour pour tous. Et en même temps, donne-nous d'être attachés à ta parole, la Bible, à la vérité que tu nous donnes, que nous soyons fidèles. Parce qu'on sait que le bien, le bonheur et le salut ne sont que dans l'attachement à Jésus et à ta parole. Alors merci Seigneur de, de prolonger cette soirée que nous avons eue ce soir ensemble, de la prolonger dans nos cœurs, dans notre réflexion, dans nos échanges. Bénis tous ceux qui étaient avec nous ce soir et tous ceux qui vont nous regarder en différé. Et fais-nous grandir à ton image, au nom de Jésus. Amen.